Футболисты колледжа и вузов приняли участие в турнире, посвященному первому вратарю команды «Сатурн». Он всецело посвятил себя спорту и еще долгое время обучал своих воспитанников, будучи тренером. Мы принимаем традиционный уже для Раменского городского турнир памяти Анатолия Андреевича Липаткина. Это первый вратарь в истории футбольного клуба «Сатурн». Достаточно активный деятель. Да, после своей спортивной карьеры работал тренером, преподавателем долгое время. И неравнодушные студенты решили, если я не ошибаюсь, в 2004 году организовать турнир в память своего замечательного преподавателя, который проходит и по сей день. Турнир стал доброй традицией для всех любителей футбола. Однако в этом году он впервые проходит на поле спортивной школы «Авангард». В этом году мы впервые принимаем подобные соревнования. Надеюсь, что станет это доброй традицией. До этого турнир проходил на стадионе «Красное знамя». Раньше вообще в зале. Это был мини-футбольный турнир. Сейчас немножечко переходим на другой формат. Уже на искусственном поле принимаем. Участники турнира представлены четырьмя учебными заведениями, расположенными в Раменском городском округе. Всего соревнуются шесть команд. Каждый матч состоит из двух таймов по 10 минут. За счет этого каждая игра насыщена на зрелищные события. Формат турнира два тайма по 10 минут. Сейчас это уже становится достаточно классическим форматом 7 плюс 1. Но у нас из-за размеров манежа мы используем 6 полевых игроков, один вратарь. Формат всем давно, давно полюбился, потому что игра проходит достаточно интенсивно. Большое количество зрелищных моментов, большое количество голов возникает в связи с тем, что плотность достаточно высокая. Интенсивность игры из-за этого тоже увеличивается. Среди футболистов из команды Раменского колледжа есть спортсмены, достигшие значимых результатов. Команда, которая третий-четвертый курс в 2019 году выиграла Московскую область по мини-футболу, участвовала во всероссийских финальных соревнованиях по мини-футболу в городе Орле. Заняли мы там достойное место, поэтому команда уже с авторитетом, можно так сказать. А молодежь, которая пришла вот в этом году первый курс, второй курс, а им подстать тоже стараются. Вячеслав Ятвицкий занимается футболом уже больше двух лет. Он начал играть, как и многие, с друзьями во дворе. Теперь он участник футбольной команды Жуковского авиатехникума. Вячеславу нравится этот вид спорта из-за того, что он требует усилий от каждого игрока. В футболе мне понравилось то, что это, во-первых, красиво, это, во-первых, интересно, и э, тут не все зависит от тебя, тут зависит все, большую часть от команды. И именно взаимопонимание ты этим как бы делаешь себе хорошо и приятно. То есть отдать красивый пас намного лучше, чем, например, сходить как-то в шахматах. Правильно. В футболе для победы никак не обойтись без сплоченности и взаимопонимания среди игроков. Это называют сыгранностью команды. Вячеслав уверен, что с этим у них полный порядок. Команда у нас неплохая, в принципе, дружная. Все с разных курсов, начиная с первого, заканчивая даже четвертым. Вот. То есть даже возрастные какие-то нам не мешают категории, и мы совершенно спокойно ладим, дружим, и при этом дружим, соответственно, вне техникума. И, наверное, в этом наша сила, то, что мы дружим вне технику, общаемся, и взаимопонимание у нас есть. Сергей Дружинин и Антон Карташов для программы «Городские вести».